ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கண்ணன் இன்ஃபோ தமிழ் நம்ம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இந்தியா விமான தொழில்நுட்பத்துல தன்னிறைவை அடையணும் அப்படிங்கறதுக்காக பல பியூச்சரிஸ்டிக் ப்ரோக்ராம்களை செயல்படுத்தி வர்றாங்க அந்த வகையில இந்தியாவுடைய பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் ப்ரோக்ராம் ஆன ஆம்கா ப்ராஜெக்ட் சமீப காலமா வேகம் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட்ல சில முக்கியமான இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் நடந்திருக்கு இந்த வீடியோல ஆம்கா போர் விமான ப்ராஜெக்ட்ல என்ன மாதிரியான முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு இந்தியா தயாரித்து வரும் ஆம்கா போர் விமானத்தோட சிறப்பு அம்சங்கள் மற்றும் தாக்கும் திறன் குறித்து நம்ம டீடைலா இந்த வீடியோல பாக்கலாம் நம்ம சேனல நிறைய நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாம பார்த்துட்டு இருக்கீங்க தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நீங்க பண்ற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் எனக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் போடுறதுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கும் இந்தியா தன்னோட பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் ப்ராஜெக்ட ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாவது வருடம் தொடங்கினாங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் மூலமா இந்திய விமானப்படையில் தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ள மிராஜ் டூ தௌசண்ட் ஜாக்வார் போன்ற இந்திய விமானப்படையின் ஃப்ரண்ட் லைன் ஃபைட்டர் ஜெட்டுகளை அடுத்த பத்து வருடங்கள்ல இந்தியா ரீப்ளேஸ் பண்ண திட்டமிட்டிருக்காங்க இந்த ஆம்கா ப்ராஜெக்ட் இந்திய விமானப்படையின் வலிமையை மேம்படுத்துறதுல மிகவும் ஒரு முக்கியமான ப்ராஜெக்டா பார்க்கப்படுது இந்த சூழ்நிலையில ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனம் ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டாங்க அதாவது ஆம்கா போர் விமானத்துக்கு தேவையான முக்கியமான சப்சிஸ்டங்களை மேனுபேக்சர் செய்ய தொடங்கிட்டாங்க அப்படின்னு அறிவிச்சிருக்காங்க இதுல இருந்து வெறும் ஒரு டிசைனா இருந்த ஆம்கா போர் விமானம் இப்போ உருவம் பெற ஆரம்பிச்சிருக்கு பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனம் ஆம்கா போர் விமானத்துக்கு தேவையான குரூஷியலான சப்சிஸ்டங்களை ஏரோநாட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட் எஸ்டாபிஷ்மெண்ட் மற்றும் ஏரோநாட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சியோடு இணைந்து டெவலப் செய்யக்கூடிய வேலைகளை ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க இது நாள் வரைக்கும் இந்தியாவுடைய பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் ப்ரோக்ராம் வெறும் ஒரு டிசைன் லெவல்ல மட்டுமே இருந்து வந்தது இப்போ பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனம் இந்த விமானத்துக்கு தேவையான சப்சிஸ்டங்களை மேனுபேக்சர் செய்ய ஆரம்பித்ததன் மூலம் இந்த ப்ராஜெக்ட் டிசைன் லெவல்ல இருந்து மேனுபேக்சரிங் லெவலுக்கு நகர்ந்திருக்கு இந்த டெவலப்மெண்ட் இந்தியாவுடைய பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் ப்ரோக்ராம்ல ஒரு முக்கியமான டெவலப்மெண்டா டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் பாக்குறாங்க இந்தியாவுடைய ஆம்கா போர் விமானம் உள்நாட்டிலே தயாரிக்கப்படும் முதல் பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் இந்த ஆம்கா போர் விமானத்துல ஒரு பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட்டுக்கு தேவையான அனைத்து தொழில்நுட்பங்களையும் இந்தியா உள்நாட்டிலே டெவலப் செய்து வர்றாங்க குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த ஆம்கா போர் விமானம் ஒரு ஸ்டெல்த் கேப்பபிலிட்டி கொண்ட போர் விமானமா டெவலப் செய்யப்பட்டு வருது ஸ்டெல்த் கேப்பபிலிட்டி அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு ரடார் சிஸ்டத்தாலையும் இந்த விமானத்தை கண்டுபிடிக்க முடியாது தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ள போர்த் ஜென்ரேஷன் விமானங்கள்ல மிசைல்ஸ் பாம்ஸ் போன்றவை விமானத்தோட வெளிப்புறத்துல இருக்கும் இப்படி வெளிப்புறத்துல இருக்கிறதுனால விமானத்தோட ஸ்டெல்த் கேப்பபிலிட்டி பாதிக்கப்படும் இதற்காக தான் ஆம்கா போர் விமானத்துல மிசைல்ஸ் பாம்ஸ் போன்ற ஆயுதத்தை விமானத்தோட உள்புறத்துல சேமிக்க கூடிய இன்டர்னல் வெப்பன் பே சிஸ்டம் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது அடுத்து ஆம்கா போர் விமானம் சூப்பர் குரூஸ் செய்யும் வகையில டெவலப் செய்யப்பட உள்ளது சூப்பர் குரூஸ் அப்படிங்கிறது பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் கேப்பபிலிட்டியில மிகவும் முக்கியமானது சூப்பர் குரூஸ் அப்படிங்கிறது விமான இன்ஜின்ல உள்ள ஆப்டர் பர்னர்களை பயன்படுத்தாமலே ஒலியின் வேகத்தை விட அதிகமான வேகத்துல பறந்து செல்வது போர்த் ஜென்ரேஷன் விமானங்கள்ல சூப்பர் குரூஸ் செய்யணும் அப்படின்னா பயன்படுத்தணும் அப்படி ஆப்டர் பர்னர்களை பயன்படுத்தும் பொழுது அதிகமான எரிபொருள் செலவாகும் இதனால விமானத்தோட ரேஞ்ச் குறைவாகும் ஆனா ஆம்கா பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்கள்ல ஆப்டர் பர்னர்களை பயன்படுத்தாமலே சூப்பர் குரூஸ் செய்ய முடியும் அடுத்து ஆம்கா போர் விமானத்துக்கு தேவையான சர்பன்டைன் ஏர் இன்லெட் சிஸ்டம் இந்தியாவிலே டெவலப் செய்யப்பட்டு வருது இந்த சர்பன்டைன் ஏர் இன்லெட் சிஸ்டம் மூலமா விமானத்தோட ஸ்டெல்த் கேப்பபிலிட்டி அதிகரிக்கப்படும் இப்போ நான் சொன்ன சிஸ்டங்கள் ஒரு பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட்டுக்கே உரித்தான தனித்துவமான சிஸ்டங்கள் இந்த சிஸ்டங்களை உலகின் வெகு சில நாடுகள் தான் டெவலப் செஞ்சிருக்காங்க இந்த சிஸ்டங்களை உள்நாட்டிலே தயாரிப்பதன் மூலம் இந்தியாவின் விமான தயாரிப்பு தொழில்நுட்பத்தை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்து செல்ல முடியும் இந்த ஆம்கா ப்ராஜெக்ட் மூலமா இந்திய கடற்படை மற்றும் விமானப்படைக்கு தேவையான ஒரு ஃபைவ் ஜென்ரேஷன் கொண்ட ட்வின் இன்ஜின் ஸ்டெல் ஃபைட்டர் ஜெட்ட இந்தியா டெவலப் செய்ய போறாங்க இந்த ஃபைவ் ஜென்ரேஷன் கொண்ட ஆம்கா போர் விமானத்துல சிக்ஸ்த் 
ஃபவுண்டேஷன் விமானங்கள்ல பயன்படுத்தக்கூடிய பல தொழில்நுட்பங்களையும் இந்தியா இணைக்க போறாங்க இதன் மூலமா பியூச்சர்ல இந்த விமானங்களை ஒரு சிக்ஸ்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட்டா தரம் உயர்த்த முடியும் இந்த ஆம்கா போர் விமானங்கள் தற்போது இந்திய விமானப்படையில் பயன்பாட்டில் உள்ள ஜாக்வார் டசால்ட் நிறுவனத்தின் மிராஜ் டூ தௌசண்ட் போன்ற விமானங்களை ரீப்ளே செய்ய போகுது ஆம்கா போர் விமானத்தை தற்போது இந்திய விமானப்படையில் அதிகமான எண்ணிக்கையில பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் எஸ் யூ தேர்ட்டி எம் கே ஐ போர் விமானங்களோடு இணைந்து பயன்படுத்த போறாங்க ஆம்கா போர் விமானத்தை ஆம்கா எம் கே ஒன் மற்றும் ஆம்கா எம் கே டூ அப்படிங்கிற ரெண்டு வேரியன்ட்கள்ல இந்தியா டெவலப் செய்ய போறாங்க ஆம்கா ஒன் வேரியன்ட்ல இந்தியா நாற்பது விமானங்களை தயாரிக்க போறாங்க அடுத்து ஆம்கா எம் கே டூ வேரியன்ட்ல நூறு விமானங்களை இந்தியா டெவலப் செய்ய போறாங்க இது தவிர ஆள் இல்லாமல் இயங்கக்கூடிய ஆம்கா போர் விமானத்தையும் இந்தியா டெவலப் செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்தியா ஆம்கா போர் விமானத்தோட முதல் பரத்தல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாவது வருடத்துல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாவது வருடத்துக்குள் நடத்த திட்டமிட்டிருக்காங்க இந்த விமானங்கள் இந்திய படையில் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுல இருந்து முப்பத்தி ரெண்டாவது வருடத்துக்குள் இணைக்கப்பட உள்ளது ஆம்கா போர் விமானத்தை இந்தியா வெற்றிகரமா டெவலப் செஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னா பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் தொழில்நுட்பத்தை டெவலப் செய்த வெகு சில நாடுகள்ல இந்தியாவும் ஒரு நாடா இருக்கும் ஆம்கா போர் விமானம் ஸ்டெல் தொழில்நுட்பம் கொண்ட ஒரு பிப்த் ஜென்ரேஷன் மல்டி ரோல் ஃபைட்டர் ஜெட்டா உருவாக்கப்பட்டு வருது மல்டி ரோல் ஃபைட்டர் ஜெட் அப்படின்னா இந்த விமானத்தால பல்வேறு விதமான ஏர் ஆபரேஷன்களை கேரி அவுட் செய்ய முடியும் குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா ஏர் சுப்பீரியாரிட்டி கிரவுண்ட் ஸ்ட்ரைக் சப்ரஷன் ஆப் எனிமி ஏர் டிஃபென்ஸ் மற்றும் எலக்ட்ரானிக் வார்ஃபேர் டாஸ்க் போன்ற பல வேலைகளை இந்த விமானத்தால செய்ய முடியும் ஆம்கா பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட்டோட முக்கியமான வேலையே எதிரிகளோட ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களை மீறி நீண்ட தூரம் எதிரிகளோட எல்லைக்குள் ஊடுருவி சென்று தாக்குதல் நடத்துவது ஆம்கா போர் விமானம் செவன்டீன் மீட்டர் நீளமும் லெவன் மீட்டர் விங் ஸ்பேனும் கொண்ட விமானமா உருவாக்கப்பட்டு வருது விங் ஸ்பேன் அப்படிங்கிறது விமானத்தோட ஒரு ரெக்கை முனையிலிருந்து அடுத்த ரெக்கை முனை வரை உள்ள தூரம் இந்த விமானம் போர் மீட்டர் உயரம் கொண்டது ஆம்கா போர் விமானத்தோட எம் டி வெயிட் பன்னெண்டாயிரம் கிலோகிராம் இந்த விமானத்தால அதிகபட்சமா இருபத்தி கிலோகிராம் எடையை சுமந்து கொண்டு பறக்க முடியும் ஆம்கா போர் விமானத்தினால ஆறாயிரத்தி ஐநூறு கிலோகிராம் எடை கொண்ட எரிபொருளை எடுத்து செல்ல முடியும் இதனால நீண்ட தூரம் பறக்க முடியும் ஆம்கா போர் விமானத்தால ஆறாயிரத்தி ஐநூறு கிலோகிராம் எடை கொண்ட மிசைல்ஸ் பாம்ஸ் போன்றவற்றை எடுத்து சென்று எதிரிகள் மீது தாக்குதல் நடத்த முடியும் இதுல ஆறாயிரத்தி ஐநூறு கிலோகிராம்ல ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோகிராம் எடை கொண்ட ஆயுதங்களை விமானத்தோட இன்டர்னல் வெப்பன் பே சிஸ்டத்துல எடுத்து செல்ல முடியும் மீதமுள்ள ஐயாயிரம் கிலோகிராம் எடை கொண்ட ஆயுதங்களை விமானத்தோட எக்ஸ்டர்னல் பதினாலு ஹார்ட் பாயிண்ட்ஸ்ல எடுத்து செல்ல முடியும் இந்த விமானத்துல ஒரு டுவெண்டி த்ரீ எம்எம் கேனன் பொருத்தப்பட்டிருக்கு ஆம்கா போர் விமானத்துல பயன்படுத்தப்படும் இன்ஜின்கள்ல ட்ரஸ்ட் வெட்டார் தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது அடுத்து ஆம்கா போர் விமானத்துல உள்நாட்டிலே தயாரிக்கப்பட்ட உத்தம் ஆக்டிவ் எலக்ட்ரானிக்கலி ஸ்கேண்டரே ரடார் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது இந்த ரடார் டிஆர்டிஓவால் டெவலப் செய்யப்பட்ட ஒரு அதிநவீன ரடார் இந்திய விமானப்படையில ரெண்டு ஸ்குவாட்ரன் ஆம்கா எம் கே ஒன் விமானங்கள் இணைக்கப்பட உள்ளது இந்த ஆம்கா எம் கே ஒன் விமானத்துல ஜெனரல் எலக்ட்ரிக் நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட எஃப் போர் ஒன் போர் டர்போ ஃபேன் இன்ஜின் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது இந்த இன்ஜின்னால நைன்டி எயிட் கிலோ நியூட்டன் த்ரஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஆனா ஆம்கா எம் கே ஒன் வெர்ஷன் விமானங்கள்னால சூப்பர் குரூஸ் செய்ய முடியாது ஏன்னா ஒரு விமானம் சூப்பர் குரூஸ் செய்யணும் அப்படின்னா நூத்தி பத்து கிலோ நியூட்டன் த்ரஸ்டுக்கு மேல அந்த விமானத்தோட இன்ஜின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் இதனாலதான் ஆம்கா எம் கே ஒன் விமானங்கள் குறைவான எண்ணிக்கையில இந்திய விமானப்படையில் இணைக்கப்பட உள்ளது அடுத்து இந்திய விமானப்படையில் ஐந்து ஸ்குவாட்ரன் ஆம்கா எம் கே டூ விமானங்கள் இணைக்கப்பட உள்ளது இந்த விமானத்துல நூத்தி இருபத்தி ஐந்து கிலோ நியூட்டன் த்ரஸ்ட் கொண்ட இன்ஜின் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது இந்த நூத்தி இருபத்தி ஐந்து கிலோ நியூட்டன் த்ரஸ்ட் கொண்ட இன்ஜினை டிஆர்டிஓ மற்றும் பிரெஞ்சு நாட்டு இன்ஜின் தயாரிப்பு நிறுவனமான சப்ரான் நிறுவனமும் இணைந்து உருவாக்க போறாங்க ஒரு ஸ்குவாட்ரன் விமானம் அப்படிங்கிறது இருபது விமானங்களை உள்ளடக்கியது ஆம்கா போர் விமானத்தால அதிகபட்சமா மார்க் டூ பாயிண்ட் அப்படிங்கிற வேகத்துல பறக்க முடியும் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி 
கிலோமீட்டர்ஸ் பெர் ஹார் வேகத்துல இந்த விமானத்தால் பறக்க முடியும் ஆம்கா போர் விமானத்தால அதிகபட்சமா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் பறக்க முடியும் இந்த விமானத்தால அறுபத்தை அடி உயரத்துல பறக்க முடியும் ஆம்கா போர் விமானங்கள் பல்வேறு விதமான ஆயுதங்களை எடுத்து சென்று தாக்குதல் நடத்தும் வகையில வடிவமைக்கப்பட்டு வருது இந்த விமானத்துல இன்டர்னல் வெப்பன் பே சிஸ்டம் தவிர பதினாலு ஹார்ட் பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த பதினாலு ஹார்ட் பாயிண்ட்ஸ்ல ஐந்து டன் எடை கொண்ட ஆயுதங்களை எடுத்து சென்று தாக்குதல் நடத்த முடியும் குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த விமானத்துல அஸ்திரா ஐ ஆர் அஸ்திரா எம் கே மற்றும் த்ரீ போன்ற ஏர் டு ஏர் மிசைல்களை எடுத்து சென்று தாக்குதல் நடத்த முடியும் பிரம்மோஸ் என்ஜி சாண்ட் ருத்ரம் ஒன் போன்ற ஏர் டு கிரவுண்ட் மிசைல்களையும் இந்த விமானத்துல எடுத்து செல்ல முடியும் டிஆர்டிஓ நிறுவனத்தால் டெவலப் செய்யப்பட்ட லேசர் கைடட் பாம்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் லாங் ரேஞ்ச் கிளைட் பாம்ஸ் பிரிசிஷன் கைடட் மியூனிட்ஸ் டிஆர்டிஓ சா கிளைட் பாம் ஹை ஸ்பீட் லோ டிராக் பாம் போன்ற பல விதமான ஆயுதங்களை எடுத்து சென்று தாக்குதல் நடத்த முடியும் ஆம்கா போர் விமானம் வெற்றிகரமா டெவலப் செய்யப்பட்டு இந்திய விமானப்படையில் இணைக்கப்படும் பட்சத்துல விமானத்திற்காக வெளிநாடுகளை நம்பி இருக்கும் நிலை மாறும் அது மட்டும் இல்லாம உலகின் பல்வேறு நாடுகளுக்கு இந்தியா தன்னுடைய விமானங்களை ஏற்றுமதி செய்யும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோவோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் இதெல்லாம் தான் நான் உங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்ச விஷயங்கள் ஐ ஹோப் நான் ஷேர் பண்ண விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க சி யூ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஜெய்